ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഞാനൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കാരണം ഇന്ന് ഇത്താത്ത തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ചാണല്ലോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇത്താത്ത തിരിച്ച് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു ചെറിയ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ രാവിലത്തെ ചായ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ഫുഡ് ഉമ്മ എന്ന് നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ സ്റ്റിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത ആൾക്കാർ എന്തായാലും കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഉമ്മ എന്ന് കുറച്ച് അവരേതായാലും പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേയും ആണ് ഇക്കാക്കൊക്കെ ഇന്ന് ജോബൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇക്കാക്ക് ഇന്ന് വീട്ടിലുള്ള സമയമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാക്ക നൈറ്റ് മാത്രം നമ്മുടെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉണ്ടാവലുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇന്ന് സൺഡേ ആയതുകൊണ്ട് ഇക്കാക്കയും ഉച്ചക്കത്തേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പം ഇക്കാക്കയും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കാന്ന് ഉമ്മ പറഞ്ഞു അപ്പം കുട്ടികളൊക്കെ ഉറക്കി കുളിപ്പിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഉറക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള പണികളിലാണ് ഞാനും ഇത്താത്തി നാത്തൂനൊക്കെ അപ്പോൾ വെണ്ടയ്ക്ക മുളകിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടിയിലാണ് ഞാൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയൊക്കെ മുറിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പണിയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നാത്തോട് ബേബീസിനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒരാൾ എണീറ്റ് വന്നു അതിൽ മൂപ്പര് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണീറ്റ് വന്നു ഇക്കാക്കിന് ട്വിൻ ബേബീസിലെ ഒരാളാണ് ഇത് ഏച്ചു ആണ് അപ്പോൾ ഏച്ചു വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എണീറ്റ് വന്നതിനോട് നാത്തോണ്ട് പണിയൊക്കെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പായി പിന്നെ മൂപ്പർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനായി അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം അവിടെ ചിലവാക്കി പിന്നെ ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വെണ്ടയ്ക്ക മുളകിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഉപ്പേരി ക്യാബേജ് ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു വിചാരിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചോറിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ തീർത്തു ഉമ്മ വേഗം തന്നെ കറി ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ തയ്യാറാക്കിയതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം പൊതുവെ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിലേക്ക് ക്യാബേജ് വെണ്ടയ്ക്ക ഇതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ നമ്മൾ ട്രഡീഷണലായിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലേ എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ക്യാബേജിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങം കൂടെ ഇട്ടെടുത്തു തേങ്ങ കൂടെ ഇടുമ്പോഴാണല്ലോ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ഫില്ലാവുന്നത് അല്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ പണി വേഗം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ വെണ്ടയ്ക്ക വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു പിന്നെ ഇത്താത്തിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ റിലേറ്റീവ് വരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് ചായക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മ ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ചോപ്പർ വെച്ചിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉള്ളി മുറിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചോപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ തിന്നായ രീതിയിൽ തന്നെ സ്ലൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ കണ്ടോ വളരെ ചെറിയ ഒരു പീസസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കുന്നതിനോട് നമുക്ക് പലഹാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് വാടി കിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുണമുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഉപ്പേരിക്കുള്ളതൊക്കെ അരിയാ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് നോർമലി നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വലിക്കുന്ന ചോപ്പറിനെക്കാട്ടി ഒന്നും കൂടി എളുപ്പം തോന്നിയിട്ടു എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ചോപ്പർ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പം ചിക്കൻ റോളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളി വാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ റോളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയുന്നതിനോടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഇപ്പോൾ പറയാത്തത് അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും എൻ്റെ പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ വാടി വന്ന ഉള്ളിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഗരം മസാല അതേപോലെ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇനി നമുക്ക് ഉച്ചക്കത്തേക്കുള്ള ചോറിലേക്കുള്ള ചിക്കൻ പൊരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ പൊരിച്ചിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരിക്കാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ പോയി കുളിച്ച് വന്ന നിസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചിക്കൻ സ്റ്റ്യൂ ഒക്കെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ചോറ് നെയ്ച്ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം തന്നെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് വെക്കാമെന്ന്
കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടിലെ കണ്ടീഷൻ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കൊന്നും ഇത് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് വിസ്തരിച്ചിട്ട് പറയാനൊന്നുമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർക്കുള്ള ഐസ്ക്രീമൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം കിട്ടിയെന്നുള്ള സന്തോഷത്തിൽ ബേബീസൊക്കെ ആദ്യം തന്നെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഐസ്ക്രീം എപ്പം ഞാനാണ് ആദ്യം ക്യാപ്പ് പൊട്ടിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഒരു സിപ്പ് കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എത്തുള്ളത് അത് പൊട്ടിക്കുന്നത് ആരാണെങ്കിലും അവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ വിളമ്പുള്ളും അത് പൊതുവേ ഒരു മലയാളികളുടെ സ്വഭാവമാണല്ലേ അപ്പം വെനില ഫ്ലേവറും അതേപോലെ സ്ട്രോബെറി ഫ്ലേവറും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ലാസയുടെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ഞാനത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് കഴിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഞാനത് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഈ കമ്പനിയുടെ ഐസ്ക്രീം ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ ഷുവർ ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രീമിയം ഗോൾഡ് ഫാമിലി പാക്ക് ആയിരുന്നു ഇത് സംഭവം നല്ല കീടു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി വനില ഫ്ലേവർ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാനുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ അധികവും ഞാൻ ഉണ്ടാവാറില്ല വലിയ കോമഡി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വെണ്ടയ്ക്ക എടുക്കാൻ മറന്ന കാര്യം ഉമ്മ ഓർത്തത് അടുക്കളയിലേക്ക് പാത്രം ഇട്ട് തിരിച്ചു പോയപ്പോഴാണ് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉമ്മ പറഞ്ഞത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല രാത്രിയിലേക്ക് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ അലഹമില്ല നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നമ്മളും എല്ലാവരും ഐസ്ക്രീമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിച്ചു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് വെനില ഫ്ലേവർ സ്ട്രോബെറിനെ കാട്ടിയും വെനില ഫ്ലേവർ ആണ് ഇഷ്ടം ഒരുവിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ വെനില തന്നെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ ഇരുന്ന് അതിനുശേഷം പിന്നെ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ഡോ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ദോശ പോലെ ചുറ്റിട്ടാണ് ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ ഔട്ടർ ലെയർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഭൂരിഭാഗം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മൈദയിലേക്ക് ഒരു കുഴിമുട്ട ഇതേപോലെ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ദോശയുടെ മാവൊക്കെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക ശേഷം നമ്മളൊരു പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ദോശ ചുറ്റിയെടുക്കുന്ന പോലെ കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങോട്ട് വേവിക്കൂല എന്നാലും ഒരു കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും ഇത് അറിയുന്ന വിചാരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ എന്തായാലും ഒരു തവണ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മൾ ദോശ ചുറ്റിക്കുന്ന പോലെ ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഫില്ലിങ് ഉള്ളിൽ നിറച്ചതിന് ശേഷം എഗ്ഗിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്കിൻ്റെ പൊടിയിലോ അങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി കൂടെയാണിത് പിന്നെ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള പഴവും അതേപോലെ ബാറ്ററും തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ റോൾ ഇതാ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഐതീനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അവർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂപ്പർ മാറ്റി സെറ്റായി നിൽക്കുകയാണ് ഇവർ പാർട്ട്നേഴ്സാണ് ഇവർ തമ്മിലാണ് കളിയും ചീരിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ജുവാൻ്റെ മൂന്ന് മാസത്തിന് മാത്രമേ ഇളയതാണ് ഐതി പക്ഷേ അവന് പോകുന്ന സങ്കടമാണ് അവൾക്ക് അപ്പോൾ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ഇൻഷാല്ല ഇനി പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും കാണാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവളെ സമാധാനിപ്പിച്ച് നിർത്തിയതാണ് പക്ഷേ മൂപ്പരും കൂടെ പോകുന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കള്ളത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിടിച്ചു വെച്ചതാണ് കുട്ടികളെല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നതാണല്ലോ ഇഷ്ടം അങ്ങനെ അവർക്ക് ചായയൊക്കെ വെച്ചെടുത്ത് അവർ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഐതിക്ക് പോകുന്നതായപ്പോൾ പിന്നെ വലിയ മൈൻഡ് ഒന്നുമില്ല മൂപ്പർ പോകുന്ന ആ ഒരു ത്രില്ലിലാണ് പക്ഷേ ജുവാൻ്റെ കാര്യം നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു അവൾ സാഡായി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ചായയൊക്കെ വെച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അവർ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചതിന് ശേഷം അവർ ഇറങ്ങാൻ നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇത്താത്ത പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ജുവാൻ അപ്പം തുടങ്ങിയ കരച്ചിലാണ് അവക്കും കൂട